हाउ डी फिजिक्स लवर्स एग्जाम्पल नंबर फोर पॉइंट थ्री ऑफ क्लास इलेवेंथ अ मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एट ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर आर एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड है ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर आर और इसकी जो डायरेक्शन है वो है टूवर्ड्स नॉर्थ नाउ वाटर करंट इन दैट रीजन इज टेन किलोमीटर पर आर इन द डायरेक्शन ऑफ सिक्सटी डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ वाटर करंट की जो स्पीड है वो है टेन किलोमीटर पर आर और जो डायरेक्शन है दैट इज सिक्सटी डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ फाइंड द रिजल्टेंट वेलासिटी ऑफ द बोट तो हमें जो बोट है उसकी रिजल्टेंट वेलासिटी कैलकुलेट करनी है तो मान लेते हैं लेट वी इज द रिजल्टेंट वेलासिटी ऑफ द बोट ओके नाउ आई ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम सो ये देखिए ये डायग्राम हम बनाते हैं इसका ग्राफ की फॉर्म में दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड इट इज साउथ ओके दिस इज द ओरिजन नाउ वॉटर बॉट इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ विद वेलासिटी वी बी एंड वॉटर करंट इज गोइंग सिक्सटी डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ विद वेलासिटी वी सी अब इन दोनों वेलासिटी का रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है तो आप देखिए जो वी बी और वी सी हैं ये दोनों ही को इनिशियल वैक्टर्स हैं और ये दोनों एक पैरलोलोग्राम की दो एडजेसेंट साइड की तरह बिहेव कर रहे हैं इसका मतलब पैरलोलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके मैं यहां पर रिजल्टेंट फाइंड कर सकता हूं जो डायगनल है दैट गिव्स अस रिजल्टेंट सो डायगनल ऑफ दिस पैरलोलोग्राम गिव्स अस रिजल्टेंट और रिजल्टेंट का जो सिंबल हमने एज्यूम किया है वो है वी अब ये एंगल 60 डिग्री है तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा दैट इज 120 डिग्री ओके एंड इस एंगल को मैंने एज्यूम कर लिया दिस एंगल इज फाइव ये एंगल फाइव हमारी हेल्प करेगा टू कैलकुलेट और टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। सबसे पहले हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं उसके लिए हम यूज करेंगे पैरलोलोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन ओके नाउ अकॉर्डिंग टू पैरलोलोग्राम लो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा सो हेयर ए इज वी बी वी बी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर प्लस टू वी बी वी सी कॉस वन ट्वेंटी डिग्री नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी बी जो वी बी की वैल्यू है क्वेश्चन में वो हमें गिवन है ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर आर वेलोसिटी ऑफ करंट वाटर करंट दैट इज टेन नाउ प्लस टू वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट दैट इज ट्वेंटी फाइव इंटू टेन इंटू कॉस वन ट्वेंटी इज माइनस वन बाय टू सो टू कैंसिल आउट टू एंड वी ऑप्टेन द रिजल्ट लाइक दिस इट इज अंडर रूट सिक्स ट्वेंटी फाइव प्लस हंड्रेड माइनस टू फिफ्टी so i can write here under root it is 725 minus 250 okay now 725 minus 250 we subtract it it is 5 and 12 minus 5 is 7 6 minus 2 is 4 so it is under root 475 21.79 km per hour is the magnitude of resultant speed okay aur hum isko round off bhi kar sakte hain i can round it off and write down like this it is 22 km per hour now we try to find out the direction in terms of phi direction find karne ke liye main yahan par use karunga law of sines okay now using law of sines now what is law of sines law of sines is v v is the resultant vector 
डिवाइडेड बाय अब देखिए v तो रिजल्टेंट वेक्टर है अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर को छोड़ के बात करें कौन से दो और वेक्टर हैं यहाँ पर एक है vb और एक है vc इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है दैट इज 120 डिग्री तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रिजल्टेंट वैक्टर वी डिवाइडेड बाय साइन वन डिग्री इक्वल टू दूसरा वैक्टर आप कौन सा कंपेयर करेंगे फाइव किसके साथ आएगा देखिए अगर मैं वी लिखता हूँ तो वी के आ, अलावा यहाँ पर दो और आपके वेक्टर्स हैं एक है v और दूसरा है vb v वी और vb के बीच में कितना एंगल है phi तो हम लिख सकते हैं vc सी अपॉन साइन फाइ वी सी अपॉन साइन फाइ क्योंकि आफ्टर ऑल हमें phi की वैल्यू फाइंड करनी है बिकॉज phi गिव्स अस डायरेक्शन नाउ साइन फाइ इज इक्वल टू वी सी डिवाइडेड बाय v मल्टीप्लाई बाय साइन वन ट्वेंटी डिग्री ओके Now Vc, Vc is speed of uh, water current. So how much it is? It is 10. And resultant velocity we found 21.79. Or simply I can write it as 22. Okay, rounding off करने के बाद. Or sine 120 कितना होगा? Sine 120 होगा. Sine 90 plus 30 that is cos 30 and cos 30 is root 3 by 2. So we solve it. Uh, it is. 10 and it is 1.73 divided by 44. So result is 17.3 divided by 44. You can write phi is equal to sine inverse 17.3 divided by 44. Now phi is equal to sine inverse. I divide these two numbers. So 17.3. Divided by forty four. I obtain zero point three nine. Okay, it is zero point three nine. So in uh, sine we obtain zero point three nine at twenty three point four degree. So no need to write that. You just solve up to this point, and your result is correct. If it is given in the question, if the value is given in the question or trigonometric table is available in the exam room. then you will have to find out the final result it is approximately equal to 24 degree or 23.4 degree okay so i hope you understood this numerical i hope you understood the concept of this numerical please like share and subscribe your channel physics love thank you very much and uh, do comment if you understood the numerical